yesterday we were talking about prism formula we were studying double refraction two refractions at two different plane surfaces suffered by ray of light during its path these plane surfaces are refracting in nature they are not opaque and are kept inclined through certain angle between them we studied the path of ray passing through the prism which is the simplest device to study double refraction of light through two plane surfaces inclined to each other and we derived prism formula in prism formula i directly have mentioned yesterday a plus delta is equal to i plus e geometrically today we will prove it also we will prove the relation which directly i have mentioned yesterday a is equal to r1 plus r2 so let us begin with the proof so yesterday we have considered the path in which ray pq is incident on first refracting surface ab at point q we draw normal two phase ab at q which we have labeled as m and n this angle should be 90 then this angle will be angle of incidence i after refraction in it enters in material of which prism is made let it be glass glass ke bare mein thoda sochte hain so when moves from rarer to denser it will not continue its original path it will bend a little towards normal and will move along qr r is the point of incidence inside the prism on face ac second refracting surface of prism again at point r being this ac refracting it is not opaque so ray can move from glass to the other medium air refraction can occur so it will not continue with along qr because now it is moving from denser medium to rarer medium and that time we have to find its emergent direction you have to draw normal at the point of incidence r on face ac नॉर्मल हमेशा हम लोगों को सरफेस को ड्रॉ करनी है जो इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन ऑकर्स उसको हम लोगों को नॉर्मल ड्रॉ करनी है सो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन वी हैव लेबल दिस एंगल एज आर टू वी हैव लेबल दिस एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन as r1 when emerges out in rarer medium it will bend away from normal ye direction mein nahi jayega abhi wo normal se away bend hoga and angle between normal and emergent ray rs will be angle of emergence e this is refracting angle of prism a to find the change in direction when emerges out of prism what we did we produced initial direction and we produce in backward direction the emergent direction we label this point as x and continued for t 
ऐसे हम लोगों ने कल डायग्राम ड्रॉ की है उसके आगे हम लोग जाएंगे आगे आर एस सो वॉट हैपन्स यू गेट टू ट्राइंगल्स वन इज क्यू एक्स आर एंड द अदर इज क्यू एन आर दो ट्राइंगल मिल जाते हैं Using geometry with one more addition, quadrilateral A Q N R. Three geometrical diagrams मिलती है. उनका use करके हम लोग आगे जाएंगे. Because in diagram number of angles are involved. Angle A, angle R, angle E. This is angle delta. Delta is called angle of deviation. It gives the extent to which, before emerging, it has changed its direction, and it changes the direction inside the prism. जो जो x point है ना, वो prism में रहता है, वो बाहर नहीं रहता है, क्योंकि before emerging, it has changed the direction. So while drawing diagram, you should be careful. X should lie within material of prism. ये भी ध्यान रख के diagram draw करनी पड़ेगी हम लोगों को. The other normal we have level as n dash n. Initial path we consider P Q X T. ये initial path हो गया. उसके हिसाब से हम लोग अभी आगे जाते हैं सो वॉट हैपन्स हियर वेन दिस हैपन्स वी विल यूज जोमेट्री हम लोग अभी जोमेट्री यूज करेंगे जोमेट्री में क्या होता है दो ट्राइंगल्स मिलते हैं सपोज ट्राइंगल क्यू एक्स आर In triangle QXR, three angles. This XQR, the other one XRQ, and this delta is exterior of this delta is exterior angle, and exterior angle is always equal to addition of two remote interiors. वो डायग्राम हम लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देगी मैं आप इसके ऊपर एक नोट डालने वाली हूँ वो आप पढ़िए हाँ तो क्या है ये एंगल है कौन सा एक्स क्यू आर एंड दिस अदर एंगल एक्स आर क्यू शुड बी डेल्टा You have to find the values of these two angles. क्या होता है देखो ये I है तो ये पूरा इधर से इधर तक I हो जाएगा इसमें ये R1 है तो बचा कि कितना I minus R1. So this angle will be I minus R1. The other way this is E. So its opposite angle opposite angle equal होता है तो ये पूरा angle E है. इनमें से इसकी वैल्यू आर टू है तो बची कितनी आई माइनस आर टू सो यू कैन राइट द अदर इज आई माइनस आर टू एंड दैट इज डेल्टा सो कंबाइनिंग दिस टू आई प्लस ई आई विल टेक माइनस साइन कॉमन वी विल राइट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू डेल्टा ये हम लोगों को पहला रिलेशन मिलता है नंबर वन Now we are interested in finding R1, R2. If it is not hollow, it is rigid. Suppose made up of glass. So these angles are inside the glass and which cannot be measured. So what we will do? We will try to eliminate the terms which are not measurable, and we will try to write it in terms of known quantities. A की value निकाल सकते हैं. E की वैल्यू निकाल सकते हैं I की निकाल सकते हैं डेल्टा भी यू कैन फाइंड इट आउट तो ये हम लोग क्या करेंगे वील ट्राई टू इलिमिनेट द अदर टर्म्स सो फॉर दैट वॉट वी विल डू वी विल यूज दिस ट्राइंगल एडिशन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस एल इज ऑलवेज वन एटी 
So we can write R1 plus R2 plus angle A in 180. Kong sa triangle use kya? QNR. Pahile use kya? QSR. Abhi use kar rahe hai QNR. So ye milta hai. If you take psychic quadri equilateral, me equilateral hai na? Ordinateral. A Q N R opposite angle के addition हमेशा कितनी रहती है 180 so angle A and angle N उसके addition कितनी आएगी इस quadrilateral की 180 आएगी so angle A plus angle N is 180 अब ये दोनों हम लोग combine करते हैं क्योंकि right side में 180 दोनों में common है so what we will do we will equate LHS so I can write R1 plus R2 is equal to A because this all both end with A cancel. A cancel ho jate hai. So you will get one more relation equation two. Combining one and two, I could write. Dekho kya kya milta hai. A is equal to R1 plus R2 and other is. Ye wala. Delta is equal to I plus E minus A aega. If you take A to the left side, we can write A plus delta is equal to I plus E. So the left part which was left yesterday to prove A plus delta is equal to I plus E and A is equal to R1 plus R2, I have completed today. So before emerging out, ray changes its direction through angle of deviation delta when emerges out of prism. The ray coming from base, base se aa raha hai na, upar, base taraf hi jata hai. So ray coming from base after emerging moves towards base, aisa upar nahi jata. Sky में नहीं जाता, जो base से आता है, वो रे base की तरफ ही बाद में निकल जाता है. So always emergent ray you will get bending towards base. It will not move away from base. If incident ray is from base side, ऊपर से नहीं ले ले रहे हम लोग, नीचे से ले रहे हैं, तो नीचे ही वो emergent emerge out होगा. So these two equations are very important. Generally the question for four marks is asked. Drawing neat label diagram. Prove the relation A plus delta is equal to I plus E for a ray of monochromatic light, single wavelength, when passes through prism. Or the other way they ask, Assuming relation A plus delta is equal to I plus E, prove or derive prism formula. Prism formula जब भी हम लोगों ने कल derive किया ना, तब भी हम लोगों ने इधर से start किया था. So from the equation लिखना है. We know A plus delta is equal to I plus E. From above equation, when Delta I changes, delta also changes. Delta depends on I. So starting from zero, gradually increasing the values of I, we have to draw number of figures. And per figure, we have to calculate delta. Geometry construction करनी पड़ेगी. हर एक I को delta निकालना है. हम लोगों को geometry के लिए ये हम लोगों को काम practicals में करना है. It is proved when I starts gradually increasing, gradually step by step increase करना है. Delta initially decreases. At one point particular value of I, it becomes minimum. And that is called angle of minimum deviation. For one particular value of I. If you increase I beyond that value and calculate delta, it is proved practically delta again starts increasing continuously then. For one particular value of I, delta becomes minimum. And it happens only when value of I and value of E, angle of emergence, are equal. Ek case milti hai. 
जब भी आई और ई की वैल्यू एक तो से आई के लिए सेम आएगी उस टाइम डेल्टा विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू इट आल्सो हैपेंस ओनली एंड ओनली व्हेन आर1 बिकम्स इक्वल टू आर2 एट कंडीशन जो आई के वैल्यू सेटिस्फाई करता है उस टाइम डेल्टा की वैल्यू हम लोगों को मिनिमम मिलती है so delta is minimum when i e and r1 is equal to r2 so using this we yesterday proved and proceeded further to derive expression for prism formula and that we have got refractive index of second medium with respect to first ye wala that is refractive index of material of prism with respect to air pehla medium air hai and we proved it is sin a plus delta m by 2 upon sin a by 2 this is prism formula so another way the second question can also be asked assuming relation a plus delta is equal to i plus e discussing curve delta versus i derive prism formula ye bahut lamba hai तो लेंदी क्वेश्चन आपके लिए चार मार्क्स के ऊपर नहीं आने वाला है इफ आई आस्क यू ड्रॉ ए डायग्राम एंड डिराइव प्रिजम फॉर्मूला वो तो सिक्स या सेवन मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है इतना तो बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का मार्क्स कितना आता है फोर मार्क्स इज द मैक्म मार्क क्वेश्चन सो वॉट हैपन्स the i will split this into two parts if i ask you to draw neat ray diagram showing path of ray through prism to do mark aaya usme hum logon ko incident ray arrow rays dikhane hain incident ray refracted ray emergent ray value delta angle r angle e angle a angle r1 and r2 and Use, if you use notations, you have to write meanings of notations on near the diagram. Meet the meanings to write ही पड़ेगी. This is only for two marks. If I ask you draw diagram or with the help of neat ray diagram prove the relation a plus delta is equal to i plus e. वो चार मार्क के लिए आएगा. Without drawing diagram, assuming relation a plus delta is equal to i plus e, discussing nature of curve. Delta versus I derive prism formula. ये क्वेश्चन में कितने मार्क के लिए आएगा चार मार्क के लिए आ सकता है सो दिस इज अबाउट प्रिजम फॉर्मूला दिस इज ऑर्डिनरी प्रिजम बट समाइम्स यू हैव टू यूज स्पेशल प्रिजम्स एंड दैट प्रिजम्स आर कॉल्ड थीन प्रिजम सो द प्रिजम्स उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए इज वेरी स्मॉल लेस देन टेन डिग्री आर कॉल्ड थीन प्रिजम एंड व्हेन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल साइन ऑफ एंगल यू कैन टेक नियरली इक्वल टू द एंगल साइन वैल्यू बहुत कम रहती है सो यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी सो यू कैन रीराइट प्रिजम फॉर्मूला Assuming the prism to be thin, क्या होएगा बताओ? For thin prism, derive the expression for angle of deviation. ये भी question तीन market लिए आता है. Assuming prism formula, derive expression for deviation through thin prism. So what we will do? We will first write the prism formula. For thin prism. A is very very small, less than ten degree. So sine of this bracket, you can consider only this bracket. So only for thin prism, you can write A as A plus delta m by two upon A by two. Because sine theta is near the theta, if theta is very small. This two will get cancelled. We can write with cross multiplication n a as a plus delta m. So n a minus a will be delta m. Taking a common, I could write a times n minus one is equal to delta. 
ये हम लोग डिरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला इफ यू वॉन्ट टू फाइंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक सिंगल वेव लेंथ इफ पासेस थ्रू थिन प्रिजर्व नो नीड टू गो दिस वे ये बहुत लंबी प्रोसीजर है वो उसकी यूज की जरूरत नहीं है इफ यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिजर्व डिरेक्टली Without following any geometry, you can find the value of angle through which ray has changed its direction, and this gives you the expression to find angle through which direction has changed angle of deviation for thin prism in terms of a and n. Book me procedure the we have to find delta. For thin prism, मैं बोलती हूँ आप वो बुक पेज नंबर निकालो ओपन पेज नंबर वन सेवेंटी फोर इन दैट बिलो द सोल्यूशन ऑफ द न्यूमरिक दे हैव गिवन वॉट आर थीन प्रिजर्व एंड दैट टाइम दे डेंट यूज दिस फॉर्मूला ये फॉर्मूला नहीं है अलग तरीके से उन लोगों ने यही प्रूफ दिया है एट लास्ट यू विल गेट द आंसर डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस वन दे हैव यूज द अदर मेथड व्हाट दे हैव डिस्कस दे यूज स्नेल्स लॉ एट टू डिफरेंट रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या होता है एन ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई अपॉन क्या आएगा साइन आर वन आएगा because in first refraction angle of refraction is r1 and the other way at second refraction it goes from glass to air so that time you write n of air with respect to glass and that will be then incident angle kitna hai r2 so sin i will be sin r2 upon sin Of refraction, हम लोग इधर क्या करते हैं ओवरऑल इमर्ज आउट हो रहा है सेपरेट सेपरेट रिफ्रैक्शन स्टडी नहीं करें ना लेकिन सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलते हैं तो कितना आएगा ई आएगा सो दे हैव यूज दिस टू फॉर्मूली एंड देन Using the same concept, if I is small, sine I can be considered simply R. If R one is small for thin prism, R one also will be very small, so sine R one will be simply R one, and that will be then n. Here glass with respect to air लिया है. तो अगर ये हम लोगों को glass with respect to air करना है. तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा सो यूजिंग दिस यू कैन राइट ई अपॉन आर टू ये जो है ना वो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है अगर यू हैव टू री राइट इट और ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर यू हैव टू मेक इट्स रेसिप्रोकल सो ई बाय आर टू सो आई आर टू मी बी ई आर वन एंड यूजिंग दिस दे हैव प्रोसीडर फर्दर I is equal to e की आउटलोगों I की कितनी कीमत आएगी R one n e की कितनी आएगी R two n so n is common so I plus e will be n times R one plus R two and R one plus R two you know is equal to a so I plus e will be n a and you know I plus e is a plus delta So delta will be then n a minus a that is a times n minus one. जो मैंने पहली प्रोसीजर दी थी प्रिज्म फॉर्मूला के अनुसार भी हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं. This is its alternative method. Two separate refraction study करके एक दूसरे में merge करके you can use or derive the same formula. Last का आंसर सेम आता है. This is of For I again appeal everyone, if the meeting automatically stops, you have to rejoin on the same address on the same link. मैंने एक घंटे का लेक्चर आज ले रही हूँ तो अगर मीटिंग बीच में खत्म होती जाती हो जाएगी तो आप लोगों को रिजॉइन वही लिंक पे करना है. The lecture will continue till ten thirty.
So this is all about delta is equal to a times n minus one. So for given monochromatic light, for given color, for given wavelength, n refractive index of material of prism is same. But if you take more than one wavelength light, अभी क्या मैं करती देखो आ? मैंने अगर आप light white light use किया, it is not monochromatic. So what happens that time when this white light emerges out? हर एक wavelength है lambda one, lambda two, lambda three. इसमें कितने color हैं? सात color हैं. Lambda giving red color, lambda giving yellow color, lambda giving violet color, whip wire, वो sequence तो आपको मालूम है, इंद्र धनुष्य का sequence आता है, तो उसके साथ wavelengths हम लोगों को मालूम है, तो क्या होता है, the light is not monochromatic, white light, it is now polychromatic, has seven different wavelengths, and it is observed when such light when emerges out Every wavelength moves in different directions. हर एक wavelength जब भी emerge out होती है ना, तो अलग-अलग direction में emerge out होती है. And this observed at first refraction only. Second refracting surface पे खाली refraction होता है. लेकिन first refracting surface पे refraction भी होता है. और splitting भी होता है. So splitting, why it occurs, it indirectly indicates since they are moving. Fixed state splitting, same splitting, same splitting, same splitting, same splitting, same splitting, same splitting. So split nahi ho jate na, constituent colors mein. Agar splitting ho ta hai, indirectly what does it imply? Every wavelength is moving with different speeds. When enters any other medium than air, air से अगर दूसरे कौन से भी medium में जाती है, तो उसकी velocity affect होती है. So what happens that time? Red color moves. उसकी wavelength maximum है. Lambda of red is maximum in seven colors, and lambda for violet color is minimum. उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसकी वेवलेंथ ज्यादा है बिकॉज़ इन एयर दे हैव सेम वेलोसिटीज v इज इक्वल टू a लैम्डा एंड इन एयर स्प्लिटिंग मिलता है क्या नहीं मिलता है सो ऑल द वेवलेंथ्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी सो वेलोसिटी अगर सेम है तो क्या होता है बाद में उनका डिफरेंट है बाद में बोथ गेट्स सेपरेटेड सो व्हाट डज इट इंप्लाई Frequency change is never changing. जब भी medium change होता है तब भी frequency नहीं बदलती। तो velocity rate के affect हो रही है। यानी कि उसकी lambda के हिसाब से क्या होता है? Using this equation, you can say deviation अलग-अलग हो जाते हैं ना। तो deviation अलग हुए, तो ये formula से हम लोग कैसे बोलेंगे? Refractive index of given medium is different for different wavelength. अगर वेवलेंस अलग-अलग है, तो वो ही प्रिज्म जिसका वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए है, उसके म्यू की वैल्यू हर एक वेवलेंस के लिए अलग-अलग होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर इज मिनिमम, क्योंकि उसका डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल पार्ट बहुत कम है। और वॉलेट कलर गेस मोस्ट डेविएटेड वो पैटिकली प्रूव है उसके हिसाब से हम लोग उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं सोच रहे हैं तो क्या होता है वेलोसिटी रेट की कम होनी चाहिए तो वो कम से कम पार्ट कवर करेगा सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर एंड वेलोसिटी शुड बी देयर मिनिमम फॉर वॉलेट because its deviation from incident direction is largest out of these seven wavelengths. So for that, what we can claim using this formula? A is not changing, but delta for each color is different. What does it imply? A for each color should be different even you are using the same material. 
मैं तो मटेरियल सेम यूज कर रही हूँ फिर भी हर एक कलर के लिए वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है ऐसा हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं अदरवाइज ये स्प्लिट होने के कुछ चांसेस भी नहीं थे ना स्प्लिट हो रहे हैं यानी कि उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा होती है और वेलोसिटी क्यों कम ज्यादा होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट यू क्लेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन मटेरियल ऑफ गिवन मटेरियल फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स शुड बी डिफरेंट देन एंड देन ओनली द सेम मटेरियल विल प्रोड्यूस डिफरेंट डेविएशंस फॉर डिफरेंट कलर्स the direction of change of ray for giving red color is delta r the change in direction for violet color is delta v and for intermediate colors they lie between delta r and delta v so violet color gets most deviated out of all seven in white light so this splitting of polychromatic ray more than डायक्रोमेटिक लिया तो आप लोगों को दो रेज मिलेंगे ट्राइक्रोमेटिक लाइट लिया तो इन इमर्जेंट बीस यू विल गेट थ्री डिफरेंट रेज बिकॉज ट्राई कलर है ट्राइक्रोमेटिक है यानी कि इन इन इनिशियली थ्री वेवलेंस आर प्रेजेंट बट ऑल दीज वेवलेंस हैव सेम स्पीड वेन रनिंग थ्रू एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम तभी स्पीड अफेक्ट नहीं होती है लेकिन कौन से भी अलग मीडियम में गया तो उसकी स्पीड अफेक्ट होती है सो अलॉन्ग विथ रिफ्रैक्शन वन मोर फिनोमिन ऑफर विच इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोमिन डिस्पर्शन विच इज गिवन ऑन पेज वन सेवेंटी फोर वन सेवेंटी फोर मैंने प्रिजम फॉर्मूला पूरा किया थीन प्रिजम पूरा किया आई आई हैव स्विच ओवर टू द पॉइंट एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन आई अपील ऑल द स्टूडेंट्स टू रिजॉइन द मीन इफ यू गेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड कंटिन्यू विद द मीन आई एम एक्सटेंडिंग लेक्चर अप टू टेन थर्टी आई एम कंप्लीटिंग this phenomenon of dispersion so along with refraction this refracting material refraction hota hai yani ki wo material refracting in nature it also produces gives one more phenomenon dispersion if the light is not monochromatic लाइट मोनोक्रोमेटिक है तो खाली रिफ्रैक्शन हो सकता है उसका स्प्लिटिंग नहीं होएगा लेकिन लाइट मोर देन वन वेवलेंस से बंधा हुआ है सो वी विल गेट इट्स डिस्पर्शन आल्सो सपोज लाइट हैज टू वेवलेंस सो यू विल गेट डिस्पर्शन अलोंग विथ रिफ्रैक्शन बट इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर प्रिजम प्रिजम के बारे में मैं बोल रही हूँ वो खाली एक जगह ही होता है एंड दैट टाइम द लाइट विल स्प्लिट इन टू टू फर्स्ट रे ऑफ वेवलेंस लैमडा वन एंड सेकेंड रे ऑफ वेवलेंस लैमडा टू बिकॉज इट इज डायक्रोमैटिक इफ यू इंक्रीज इट ये अभी पीछे लेते हैं और इंसिडेंट डायरेक्शन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सो दिस इज डेल्टा वन चेंज इन डायरेक्शन फॉर वेवलेंथ लैमडा वन दिस इज डेल्टा टू वाइज इमर्जिंग आउट अ रे ऑफ वेवलेंथ लैमडा टू विल चेंज इट्स डायरेक्शन थ्रू डेल्टा टू इफ यू फाइंड डिफरेंस एंगुलर डिफरेंस Between these two, delta two and delta one, you will get angular dispersion. Delta for two wavelengths under consideration. 